When you actually reach the top, you have to remember it. you're only halfway there. You still need to get safely down. My name is Tapio Alhonso from Rovaniemi, Finland, and uh, I'm an ice climber. When I'm climbing ice, I somehow feel like I need to be some sort of part of the ice fall. Sometimes they are angry and they make bad sounds and they try to scare you away. Sometimes they have better mood and you, you feel like more welcome. Es geht eigentlich im Motorsport immer um den Grip und der ist natürlich bekanntermaßen auf Schnee und Eis geringer. Das Übersteuern ist mehr, das Untersteuern ist mehr. Das zu beherrschen ist eigentlich das Schöne. Mein Name ist Richard Lietz, ich bin Porsche Werksfahrer und ich bin hier gemeinsam mit Porsche Ice Experience in Lappland und wir bewegen Porsche auf Schnee und Eis. ice climbing. You don't see the hold, you don't feel the hold because you have the axe in your hand. So you have like a metal prolonging of your hand that you need to feel the ice through. Man muss die Gegebenheiten vom Eis richtig spüren, wenn der Schnee weg ist, kommt mehr Grip oder weniger Grip, das ändert sich eigentlich jede Runde. Von daher ist der Fahrer vor jeder Kurve und in jeder Kurve maximal gefordert. When you climb a lot, you fail a lot, but you learn how to stand up again and uh, you learn to see your mistakes, you correct those mistakes and you evolve and progress. Ich glaube, dass in beiden Sportarten es sehr wichtig ist, das Eis zu verstehen. Wenn es zu kalt ist, kommt der Spike nicht durch aufs Eis und wenn es dann zu warm ist, zerstören wir das Eis. Und genauso ist es beim Eisklettern. 